ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോഡലാണ് നമുക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററുമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരൊന്ന് ഞാൻ എഴുതാം Okay. Transportation model deals with transportation of products or goods from different factories to different destinations. Okay. The main objective it of it is to minimization of transportation cost. Now, the cost is minimized in transportation. This is what we do throughout this chapter. Minimization of transportation cost. Okay. Transportation problem is what we do. Transportation problem is what we do. We have a very simple idea. You can go to Mumbai and get a few articles. That is, you can go to the store. 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 ഇവിടെ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നൂറ് രൂപേനെ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും നൂറ് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണോ വിൽക്കുക അല്ല ഓക്കെ നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ചിലപ്പം കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വാചകം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീൻ്റെ സാധനം ആണെങ്കിലോ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് ഒക്കെ കൂടി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റെൻറ്റും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് മാത്രമേ കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ ഓക്കെ മാക്സിമം ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സാധനമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതായത് കുറച്ച് ദൂരം നിന്നുള്ള വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ അല്ല അതായത് ഒരുപാട് ഫാക്ടറീസ് ഫാക്ടറീസിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കുറേ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ഹൗസിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ പ്ലേസസിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആവശ്യമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ വളരെ അവിഭാജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യലാണ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശം അതേപോലെ ഓരോരോ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും കൂടെ നോക്കി ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കലാണ് അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യലാണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോഡൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോഡൽ ഡീൽസ് വിത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടറീസ് to different destinations demand destinations okay and the main objective is to minimization of transportation cost appo adu manasilay nu vicharikunu ini namukku adinde mathematical format like nokka mathematical formulation of transportation problem ini tp ennaanu to njan ini koodalayittu use cheya tp transportation problem tp ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോഡൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് വെയർ ഹൗസസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടറീസ് ഓർ ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വെയർ ഹൗസസ് ഓക്കെ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആണ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എം പി വൺ പി വൺ പി ടു എക്സെട്ര പി എം ഇതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും മാക്സിമം ആർ വൺ ആർ ടു എക്സെട്ര ആർ എൻ ആൻഡ് ക്യു വൺ ക്യു ടു എക്സെട്ര ക്യു എം ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ടൈം എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം പി വൺ ഇതൊക്കെ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറീസ് ആയിരിക്കും പി ബി വൺ ഡി ടു ബി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആണ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പി വൺ എന്ന് അതായത് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചിലവോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടൈമോ ആയിരിക്കും പി വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ടി വൺ
mark cheyunu okay pinne nammada main aayittulla or feasible solution nu parayittundengil artham enna nanchale idinde requirements nammada aavashyangalku anusarichu adha demand cheyunnadin anusarichu namaku supply kodukkan pattanam adu rendum same aanu adana balanced dp ennu parayidine sigma r is equal to sigma q okay idinde total quantity supplied is equal to total requirements adu same aakkalana nammada uddesham appo ingatha solution aanu feasible solution nannu appo nammal terms endakkana nalladu padikka next aayittu uh, definition of different terms okay okay appo namukini definitions nokkam appo definitions korche definitions nammal endayilum padichu vekkanam to feasible solution endana basic feasible solution endana optimal solution endana non degenerate basic feasible solution endana ithrayum terms nannayittu manasilakana pinne loop okay feasible solution endana namukku nokka feasible solution is a set of non negative allocations which satisfies the row and column sum restrictions there is non negative allocations ayal mathram madi which satisfies the row and column sum restrictions adayathu ivide sigma r is equal to sigma q nammal annu parna allo adu thaneyana feasible solution nadanathu sigma r adey requirements nu anusarichu demand undo ennallathu correct aayittu undo nalla check cheyada mathram madi next pinne non negative aayirikana allocations next basic feasible solution if the number of non negative allocations is equal to m plus n minus 1 basic feasible solution aavanalla ore ore condition nu nundengil m plus n minus 1 inode equal aayi madi adayathu adile allocations allocations nu parayunnathu namukku cheythu kandupidikkanda saanana adu namukku nokkam to pala reethiyile kandupidikkunnundu namukku adu engena nalla nokkam ee m um n um endanu nokka m nadana number of rows um n nadana number of columns aanu appo m plus n minus 1 athreyum allocations ണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഓപ്റ്റിമൽ ഇഫ് ഇറ്റ് മിനിമൈസസ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അത് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ഈച്ച് എലോക്കേഷൻ ഇസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പം നോൺ ഡീജനറേറ്റ് ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ അലോക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ഈ ഈച്ച് അലോക്കേഷൻസ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യാം നോൺ ഡീജനറേറ്റ് ഓക്കെ ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആവുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പം നോൺ ഡീജനറേറ്റ് ആക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ലൂപ്പ് ലൂപ്പ്സ് ഇൻ transportation problem an ordered set of four or more cells can be formed as a loop if any of the two adjacent cells in the ordered set lie either in the same row or in same column അപ്പം ഒരു ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ കോളംസ് ആയിട്ടാണ് വരിക അതായത് ഒരു കള്ളിയുടെ ഒരു നാല് കോണറിലുള്ള ആയിട്ട് വരും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ലൂപ്പ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഓർഡേഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഓർ മോർ സെൽസ് ഇസ് കോൾ ലൂപ്പ് അത് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷനിൽ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഡി നോൺ ഡിജനറേറ്റ് ആക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അത് റെഡി ആയി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ലൂപ്പ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ടേംസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ടു സോൾവ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി നമുക്കൊരു ഡെഫ് ഒരു ഡെഫിനി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആകെ ഒരു ഉദ്ദേശമുള്ളൂ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അത് മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ദറ്റ് ഇസ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് സെറ്റ് മിനിമൈസ് സെറ്റും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റും അതെ അവിടുത്തെ അതേ പോലെ ടിപ്പിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റേതിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ദ സ്റ്റെപ്പ് സെയിം ആണ് ഡിഫൈൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സെറ്റ് അപ്പ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ വിത്ത് എം റോസൺ ആൻഡ് കോളംസ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ നമ്മളൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ആ
അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും അതായത് റിക്വയർമെൻസും അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റിൻ്റെയും സമ്മ സമ്മിഷൻ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ എ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ സെക്കൻഡ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ മൂന്നാമത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ടു ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോണർ മെത്തേഡാണ് രണ്ടാമത്തെ ലീസ് കോസ് മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തെ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് അത് നമ്മളിപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ പറയാം നെക്സ്റ്റ് വെരിഫൈ വെതർ ദ ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഒപ്റ്റിമം ആർ നോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ അത് ഒപ്റ്റിമം ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒപ്റ്റിമം ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എലോക്കേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എലോക്കേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എലോക്കേഷൻസിൻ്റെ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയാം ഒക്യുപൈഡ് സെൽസ് എന്ന് ഈ എലോക്കേഷൻസ് ഉള്ള സെൽസിന് പറയാം ഒക്യുപൈഡ് സെൽസ് എന്നും അതുപോലെ അൺ ഒക്യുപൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിന് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ അൺ ഒക്യുപൈഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെൽസ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഈ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ഒപ്റ്റിമം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒപ്റ്റിമം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വേണം അതായത് ദെൻ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് എം ടി സെൽസ് ആർ ടു ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ടു ടെസ്റ്റ് വെദർ ദ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഒപ്റ്റിമം ഓർ നോട്ട് അപ്പോൾ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിമം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം അല്ല എന്നെങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ടി സെൽസിൽ നെഗറ്റീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഒപ്റ്റിമം ആണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്ന എ പോസിറ്റീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫോർ ഓൾ ദ എം ടി സെൽസ് ഡിനോട്ട്സ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് ഫോർ ഓൾ എം ടി സെൽസ് വി ഗെറ്റ് ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മിനിമം അതർവൈസ് വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഒപ്റ്റിമൽ ദെൻ മോഡിഫൈ ദ ഒലോക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അപ്പം പഠിക്കുക മോഡി മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ യു വി മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഓക്കെ അതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അതും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒക്കെ സിമ്പിളാണ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് സ്റ്റിൽ ദ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഒപ്റ്റിൻ്റ് അപ്പം ഫൈവും സിക്സും ആണ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിജനറേസ് വരുന്ന കേസാണ് അധികം വരിക അപ്പോൾ എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ സെൽസ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഈ ഫൈവും സിക്സും ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ സെക്കൻഡ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ third develop an initial feasible solution fourth verify whether the initial feasible solution is optimum or not then the opportunity cost related with empty cells are to be computed to test whether the feasible solution is optimum or not if the solution is not optimal then modify the allocation and repeat the steps 5 and 6 till the optimum solution is okay okay find uh, find in the way we will കറക്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഫൈവ് സിക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ